எங்கள் அன்பு அழைப்பினை ஏற்று ஜெகன்மோகினி திரைப்படத்தின் துவக்க விழாவிற்கு வருகை தந்து குத்துவிளக்கு ஏற்றி படப்பிடிப்பை துவக்கி வைத்து பாடல் குறுந்தகட்டினையும் வெளியிட்ட மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் திரு மு க அழகிரி அவர்களுக்கு எங்கள் இதயம் கணிந்த நன்றி வரும் ஆவடி திங்கள் ஆறாம் நாள் நமது பச்சை தீவு நாட்டின் இளவரசர் ஜெகதள பிரதாபன் அவர்களுக்கும் பச்சை தீவு நாட்டின் இளவரசி அழகு நாச்சியார் அவர்களுக்கும் வசந்த மண்டபத்தில் திருமணம் நடக்க இருப்பதால் மக்கள் அனைவரும் வந்து மகிழ்ச்சியை கொண்டாட வேண்டும் என்று மன்னர் உத்தரவு ஜெகதள பிரதாபனுக்கு திருமணமா நடக்க விட மாட்டாள் இந்த ஜெகன்மோகினி
பெரிய ஆபத்திலிருந்து எங்களை காப்பாற்றி விட்டீர்கள் இவ்வளவு சக்தி உள்ள தாங்கள் யார் சிவன் மலையில் தவம் புரியும் சித்தன் இளவரசர் திருமணத்திற்கு இடைஞ்சல் வரப்போவது என் சிந்தைக்கு எட்டியது அதற்காகவே வந்தேன் தடுத்தேன் இந்த அசுர சக்தி யார் எங்கள் அருமை மகனின் திருமணத்தை நிறுத்த வந்த காரணம் என்ன ஓம் சாந்தி வழக்கை விவாதிக்க இது நேரம் இல்லை தீர்ப்பை என்னிடம் விட்டு விடுங்கள் இந்த தீய சக்தியை நானே தீர்த்து கட்டி விடுகிறேன் அப்படியானால் தாங்களே பாதுகாப்பாக இருந்து நின்று போன என் மகன் திருமணத்தை நடத்தி தாருங்கள் சுவாமி அது எப்படி முடியும் நடந்த அவசகுணத்தால் சுபமுகூர்த்த நேரம் கடந்து போய்விட்டது அப்படித்தானே ஆமா ஆமாம் கூட கை தவறி விட்டது மற்றொரு முகூர்த்தம் பார்த்துதான் திருமணத்தை நடத்த வேண்டும் இந்த சித்தர் வேடத்தை அரண்மனையில் உள்ளவர்கள் உண்மை என்று நம்பிவிட்டார்கள் சித்தர்கள் ஏன் இந்த சித்தர் வேடம் எதற்கு அந்த ஆவியை கமண்டலத்தில் அடைத்தே எதற்கு அந்த திருமணத்தை தள்ளி வைத்தே நரவழி தந்து விட்டேன் மகனே உன் ரத்த பலியால் என் சித்தம் குளிர்ந்தது என்ன வரம் வேண்டும் கேள் சர்வேஸ்வரனுக்கு சமமான சக்திகள் அனைத்தும் எனக்கு வேண்டும் இந்த பூ உலகம் முழுவதும் என் உள்ளங்கைக்குள் அடங்க வேண்டும் அதற்கு நாகஜோதி எனக்கு வேண்டும் நாகஜோதியை அடைய நினைப்பது வரமல்ல மகனே சாபம் அதை அடைய துடித்தவர் மாண்டது வரலாறு அதை தேடி சென்றவர்கள் மீண்டது கிடையாது வெளிச்சத்திற்கு விளக்கு போதும் என்று நினைப்பவன் அல்ல நான் அந்த சூரியனையே கையில் வைத்து சொக்கட்டானாட துடிப்பவன் உன் ஆசி இருக்கும் பொழுது எனக்கு பயம் என்பதே கிடையாது உடனே கூறு அந்த நாக ஜோதி எங்கே சொல்கிறேன் இந்த சீமைக்கே அருள் பாலிக்கும் சீமை தேவியின் நெற்றி பொட்டாக இருக்கிறது அந்த நாக ஜோதி தாயே அந்த சீம தேவியின் கோவில் எங்கே இருக்கிறது தங்கு தீவில் இருக்கிறது நாகஜோதி இந்த அபூர்வ மாணிக்கத்தை நான் அடைந்து விட்டால் நானே கடவுள் கண்ணுக்கு எட்டிய நான் 
நிச்சயமாக ஜோதி என் கைக்கு எட்டவில்லையே சிஷ்யா நாகஜோதியை எப்படி எடுப்பது கல்யாணம் செய்து கொள்ள போகிறார் சிக்க மாட்டியா அப்போ பாத்துக்கலாம் உத்தர 
மகாராஜா போர் பயிற்சி முடிந்து நம் இளவரசர் நாடு திரும்பும் போது காணாமல் போய்விட்டார் அமைச்சரே உடனே நாக்புறமும் நமது படைகள் செல்லட்டும் ஒரு நாழிகைக்குள் எனது மகன் வந்தாக வேண்டும் இல்லை உங்கள் ஒருவர் கழுத்திலும் தலை இருக்காது மகாராஜா அமைதி ஏன் இப்படி ஆவேசப்படுகிறீர்கள் நமது ஒரே மகன் அவனை காணவில்லையாம் காணவில்லை என்பது உண்மைதான் ஆனால் கண்டுபிடிக்க படைகள் தேவையில்லை மேலம் நாதஸ்வரம் முகூர்த்த ஓலை எழுத ஒரு புரோகிதர் இவர்களோடு மச்சத்தீவிற்கு சென்றால் நமது மகனை மனம் குளிர காணலாம் மச்சத்தீவுக்கா ம் அங்குதானே எனது அண்ணன் மகள் பேரழகி அழகு நாச்சியார் இருக்கிறாய் நான் <laughs> 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 அரண்மனைக்கும் வரவில்லை அந்த புறத்திற்கும் வரவில்லை மச்சத்தீவுக்கு வந்த மச்சான் என் நிம்மதிக்கு ஆப்பு வச்சான் ஒருவேளை வழியில் ஏதாவது ஆபத்து அண்ணா அத்தானுக்கு ஏதாவது நேர்ந்தால் அடுத்த நொடி இந்த அழகு பிணமாகி விடுவாள் ஏன் பைத்தியகர்த்தனமாக பேசுகிறாய் ஜெகதல பிரதாபன் வீரன் மட்டுமல்ல நல்ல விவேகி எந்த ஆபத்து வந்தாலும் போராடி ஜெயித்து விடுவான் ஒரு பயணிகள் கப்பல் கப்பலில் கல்யாண கோஷ்டி கையிலும் கழுத்திலும் நிறைய நகைகள் என்று நமக்கு கொடுத்த வேட்டைதான் திருப்பங்கள் கப்பலை
தெரியக்கூடாது <laughs> என்னமாக்கானோ <laughs> ஒரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 வரும்போதுதான் ஏத்திக்கிட்டு வந்த மறுபடியும் உனக்காக ஏத்திக்கிறேன் சும்மா இருக்கும் போதே பின்னி போடுவான்
அவனை விசி தெளிக்கிட்டு இருந்தேன் அவ அவ மத்த பாட்ட தான் வாசிப்பான் ஆனா நீங்க ஒருத்தர் தான் குத்து பாட்டு வாசிக்கிறீங்க பிரபு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் யமா பத்து பாட்ல சந்தேகம்லாம் ஒத்த பாட்ல உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் இல்ல இந்த தண்டனகா இசை உங்க நாதஸ்வரத்துல மட்டும் தான் வருமா இல்ல மத்த நாதஸ்வரத்துலயும் வருமா அம்மா இதுக்கு என்னயா சொல்றது அம்மா தொப்புல இருக்க காத்து தொண்டக்குளி வழியா வெளியே வந்து இதுல நுழைஞ்சு இது வழியா வர்றனாலதான் கும்சலக்கடி கும்மா குத்து பாட்ட அம்மானு எல்லாருக்கும் கேக்குது அது கிடைக்கட்டும் உன் பேர் என்ன கொடம் ஒரு டீ கோகிலா குடம் உருட்டி கோயிலா யாயா இந்த பேரை நம்ம ஏற்கனவே உருட்டி இருக்கமே இப்போ உருட்டலாமே நான் சொல்லல இவங்கதான் இது ஐயோ ஐயோ பேரை தான் கேட்டிருக்கேன் ஆளை இன்னைக்கு தான் நேரில் பாக்குறேன் அம்மாடி நீ வாசிக்கிற நாயனமா இருந்தாலும் உடம்பு சும்மா தவுளு மாதிரி இருக்கு உங்க கைய கொஞ்சம் குடுங்க ஐயா எதுக்கு நாதஸ்வரம் வாசிச்ச கைக்கு ஒரு முத்தம் குடுக்கணும் ஐயோ குடுங்க யாயா இத வரமா நீ முத்தம் குடுக்கணும் ஆசைப்பட்டா கைக்கு குடுக்காத ஏன்னா கையில இருக்கிறவர நாதஸ்வரத்து மேல உள்ள ஓட்டையில நடத்தல் மாடத்தா உண்மையாவே கொடுக்கணும்னா ஊதுற வாயில வேணா கொடு ஏ ஒத்து ஓ ஒத்தா சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கியா குடுத்துட்டா போச்சு நீங்கள் எந்த தீவை சேர்ந்தவர்கள் சொல்லடா சங்குமுத்து அப்படியானா நீங்கள் சங்கு தீவை சேர்ந்த சதிகாரர்களா யார் உங்கள் தலைவன் அலைக்கல்லன் ஓ அலை போல் வந்து கொள்ளையடித்துச் செல்வதால் அலைக்கல்லன் என்ற பட்டமா சாபாஷ் இப்பொழுது அவன் எங்கிருக்கிறான் மரியாதையாக சொல்லிவிடுங்கள் இல்லை மரத்தோடு வைத்து கொளுத்து விடுங்க சொல்லிவிடுகிறேன் இளவரசரை காணுமே அவர் தண்ணீர் அதத்தில் வருவார் மகாராஜா தங்களது திருக்கரத்தால் இந்த முத்து வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டுகிறேன் இந்த பொற்காசுகளை பெற்றுக் கொண்டு முத்துக்களை தாருங்கள் நிறுத்தங்கள் என்ன இது கொடுக்கல் வாங்கல் 
நம் சங்கத்தீவில் இருக்கும் முத்துக்காடு கிராமத்தில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் முத்துச்சந்தை அரசன் என்ற முறையில் இதை ஆரம்பித்து வைக்க வந்திருக்கிறேன் முத்துக்கள் என்ன இந்த நாட்டில் இருக்கும் கூழாங்கற்களை கூட விற்கவோ வாங்கவோ யாருக்கும் உரிமை இல்லை என்று நான் சட்டம் போட்டிருக்கிறேன் இது இவர்களுடைய ஒருவரிட உழைப்பு இதை விற்க இவர்களுக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு வயதாகிவிட்டது ஓய்வுடுங்கள் என்று சொன்னால் இங்கே வந்த என் உயிரை வாங்குகிறேன் இருபத்தி மூன்று தீவுகளுக்கு நான் சக்கரவர்த்தி ஆக வேண்டும் என்றால் முத்துக்கள் என்ன மக்களின் சொத்துக்கள் ஆத்தனையும் என் கஜானாவுக்குள் வர வேண்டும் முத்துக்களை சூறையாருங்கள் இந்திரஜித் இது அநியாயம் வாயை மூடிக்கொண்டிருங்கள் இல்லை என்றால் மக்களின் முன் மானம் போய்விடும் கல்வர்களை கைது செய்யுங்கள் வேண்டாம் அண்ணா நீங்கள் மௌனமா இருந்தால் மக்கள் முத்துக்களை தான் இழப்பார்கள் நீங்கள் பேசினால் அவர்கள் உயிரியே இழக்கக்கூடும் இளவரசின் குணம் அப்படி மாப்பிளையாக வருவார் என்றாய் வருகிறவன் இப்படி மோசக்காரனாக இருந்தால் என் நிலைமை இல்லை அம்மா நம்மை சுற்றி இருபத்தி மூன்று தீவுகள் இருக்கிறது எல்லா இளவரசர்களும் இப்படி மோசமானவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள் பயப்படாதே நான் போடுகிற ஆசை வட்டம் மறுபடியும் கரைக்கு வந்தால் எனக்கு ஒரு நல்ல ராஜா மாப்பிள்ளையாக வருவார் சரியான இடத்திற்கு தான் வந்திருக்கிறோம் இங்கேயே தங்கியிருந்து எப்படியாவது அலைக்கல்லனை பிடித்து விட வேண்டும் அது சரி என்னை காப்பாற்றிய நீ மோகினி முத்தெடுப்பது என் தொழில் ஓ ஒரு முத்தே முத்தெடுக்கின்றதா சபாஷ் நீ பச்சை தீவா எப்படி கண்டுபிடித்தாய் பச்சை தீவா ஆட்கள் எப்போதுமே கொச்சை ஆமாம் நீ யார் என்று சொல்லவில்லையே நான் ஒரு இராணுவ வீரன் கொள்ளையர்களை பிடிக்க படகில் வந்தபோது படகு கவிழ்ந்து விட்டது எப்படியோ அந்த ஆபத்திற்கு நன்றி நன்றியா அப்படி ஒரு ஆபத்து வந்ததால் தானே இப்படி ஒரு அழகியை சந்திக்க நேர்ந்தது வீணாக சந்தோஷப்படாதே இது நீடிக்காது என்ன இப்படி சொல்கிற இது அலைக்கள்ள நிற்கும் தீவு புதியவர்களை கண்டால் கொன்று விடுவான் நீ உடனே இங்கிருந்து போய்விடு என் படகை வேண்டுமானாலும் உனக்கு தருகிறேன் நான் நினைத்தாலும் இங்கிருந்து போக முடியாது இரண்டு நாட்கள் கடலில் மிதந்து வந்ததால் மிகவும் சோர்வாக உள்ளது நான் ஓய்வெடுக்க வேண்டும் அப்படியானால் இந்த பேய்மர கப்பலில் சென்று தங்கிவிடு பாய்மர கப்பல் பார்த்திருக்கிறேன் அது என்ன பேய்மர கப்பல் இந்த பேய்மர கப்பலுக்குள் பேய் இருக்கிறதாம் இந்த பக்கம் யாருமே வரமாட்டார்கள் நீதான் வீரன் ஆயிற்றே சென்று தங்கிவிடு நல்ல யோசனை யாருக்கும் தெரியாமல் தங்கி இருக்க இது வசதியான இடம் உண்மையான வீரன்தான் ஜாக்கிரதை பத்தாம் 
முச்சைத்தீவுக்காரனை பேய்மர கப்பலுக்குள் அனுப்பிவிட்டோம் என்ன ஆயிற்றோ தெரியவில்லையே இருந்தால் இந்த சுட்ட மீனை அவனுக்கு தருவோம் அதிர்ச்சியில் ஆள் போய்விட்டாளா என்ன ஆயிற்று கும்தலக்கடி கும்மா குடுக்கட்டுமா உம்மா தொண்ணூத்தி ஒன்பது தண்டனக்கா டண்ணா வாங்கி கடா கண்ணா அதெல்லாம் <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> நீ <laughs> 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 இந்த தங்கச்சலை தரையில் நடந்தாலே தாங்கிக் கொள்ள மாட்டான் உனது அண்ணன் இப்படி நீ அங்க பிரதட்சணம் செய்வதைக் கண்டால் அவன் கண்களில் ரத்த கண்ணீரே வந்துவிடும் அம்மா அத்தை இந்த உடல் உயிர் எல்லாமே அத்தானுக்காகத்தான் அவர் நல்லபடியாக நாடு திரும்ப வேண்டும் அதுவரை நான் இந்த கோயிலை விட்டு வரமாட்டேன் அச்சப்படாதே அழகு என் மகனுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது அவன் ஏழு கடலுக்கு அப்பால் அடைப்பட்டு கிடந்தாலும் உன் காதல் அவனை கட்டி இழுத்து வந்துவிடும் மகாராணியாருக்கு வணக்கம் மன்னர் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் என்ன செய்தி இளவரசர் சங்கத்தீவில் இருப்பதாக தகவல் வந்திருக்கிறது பார்த்தாயா உனது வேண்டுதல் பழித்து விட்டது உன் அத்தான் வரப்போகிறான் திருமண விருந்து வைக்க தயாராயிரு வெறும் கையை தான் வீசிக்கொண்டு வந்தாய் பார்த்தா ஒரு விருந்தை இருக்கின்றதே இது என்ன மாயமும் இல்லை மந்திரமும் இல்லை கூடையில் மறைத்து எடுத்து வந்தேன் இந்த வவ்வால் மீன் குழம்பை சாப்பிட்டால் அவ்வையார் போல இருப்பவனும் நிமிர்ந்து விடுவான் நண்டிற்கும் கொடுக்கை போல உன் கை கால்கள் பலமாகி விடும் ஏதேது கல்யாண விருந்திற்கு முன் காதல் விருந்து போடுகின்றாயே வந்து கொட்டிக்கொள் சாப்பிட வேண்டும் போல் தான் தோன்றுகிறது ஆனால் வரும் பொழுது சங்கு முள் கையில் குத்திவிட்டது காரம் பட்டால் எரியும் ஊட்டி விட என்று சொல்ல வேண்டியதுதானே சங்குமல் சாக்கியதற்கு இன்னும் பிசையவே இல்லை அதற்குள் வாயை பிழைக்கிறாயே அப்பால் உருண்டு போயா I'm gonna make you mine. 
ஒரு வார்த்தை நல்லா இருக்கு சொல்றியாரா எப்பேற்பட்ட ராகத்தை வாசிச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் கூட மதிக்காம உட்கார்ந்து இருக்கலாம் நியாயமா இது என்ன தடவுரா கண்ணு தெரியாதா யோ நாட்டாம யோ யோட கிளட்டு பயல அப்ப காது டமாரமா ஓஹோ நீதானா உங்க அப்பாவுக்கு எல்லாமே அவஞ்சு போச்சுன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்றது இல்லையா தெரியாம இங்க வந்து சிக்கிட்டனே
சக்கரவர்த்தி நமது புரட்சி படிகள் கொள்ளையடித்து வந்த பொக்கிஷங்கள் இதோ ஒரே இரவில் இவ்வளவுமாலன் கஜானாவில் மலை மலையாக வந்து குவிகிறது அத்தனையும் விளைவீரன் முத்துக்கள் சக்கரவர்த்தி என்னை நெருங்கினால் உங்கள் தலைவன் கழுத்தில் தலை இருக்காது கையாளாதவர்களே என்ன <laughs> பார் <laughs> என்ன ஜல பிரதாபா மிகவும் அதிர்ச்சியாக இருக்கிறதா காதலித்தோம் இனிமேல் ஊரறிய காதலிக்கலாம் இன்றோடு நம் காதலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப் போகிறேன் கடமை முடிந்தவுடன் காதலை கை கழுவி விட்டாயா செல்லம் காதலிப்பதை விட்டுவிட்டு 
உன்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறேன் நாம் இளவரசன் என்பதை இப்போது சொல்ல வேண்டாம் இன்ப அதிர்ச்சியாக பிறகு சொல்லுவோம் ராஜா இப்போது நம் திருமணம் அதற்கு நீ சில நாட்கள் பொறுத்திருக்க வேண்டும் நான் என் நாட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் என் தாய் தந்தையரின் சமதத்தோடு வந்து உன்னை கரம் பிடிக்க வேண்டும் அதுவரை நாம் பிரிந்திருக்க வேண்டும் என் சங்குமாலையை போடுகிறாய் எங்கள் குல வழக்கப்படி இன்று நமக்கு நிச்சயதார்த்தம் நடந்துவிட்டது தங்க மாலையை போட்டு மயக்க பார்க்கிறாளா நடக்காதடி நாச்சியார் பாருங்களம்மா என்ன இது தங்க மாலை தரையில் கிடக்கிறது சாதாரண சங்க மாலை உன் கழுத்தை அலங்கரிக்கிறதே இது தங்கம் என்பதை மறந்துவிட்டாயா இல்லை வேறு ஏதாவது ஒன்று உன் கண்ணை மறைக்கின்றதா மனதிற்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் மாலை என்னம்மா மாலை கூட கண்ணுக்கு தெரியாது உட்காருங்கள் இந்த சங்கு மாலைக்கு ஒரு சரித்திரமே இருக்கிறது சங்கு மாலைக்கு சரித்திரமா அம்மா நான் அலைக்கள்ளனை பிடிக்க சங்குத்தீவுக்கு போனேனா அவனை தான் பிடித்து விட்டாயே நடந்ததை சொல் அங்கு உங்களை போலவே அழகான உங்களை போலவே அன்பான உங்களை போலவே குணவதியான ஒரு பெண்ணை கண்டேனா உங்களுக்கு அவள் தான் பொருத்தமான மருமகள் என்று நான் நினைத்தேனா உடனே அவளை நிச்சயித்து விட்டேன் யார் அவள் மோகினி மீனவ குலப்பெண் சபாஷ் கேட்கவே ஆனந்தமாக இருக்கிறது உனது பாட்டனார் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்து இளவரசியை சிறைப்பிடித்து மணந்தாரே அது சாதாரணம் உனது தந்தையார் சாளுக்கிய வம்சத்து சத்புத்திரியான என்னை 
விரும்பி கரம் பிடித்தாரே அதுவும் சாதாரணம் ஆனால் எனது ஒரே மகன் ஜெகதல பிரதாபன் பச்சத்தீவு நாட்டின் எதிர்கால மன்னன் ஒரு மீனவ குலத்து பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ள தீர்மானித்திருக்கிறாயே இது சாதாரணமல்ல சரித்திரம் அம்மா டே நமது பரம்பரையில் வந்தவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்வதாக இருந்தாலும் தங்க வாழைத்தான் பயன்படுத்துவார்கள் சாவதற்கே கௌரவம் பார்க்கும் பரம்பரையில் பிறந்துவிட்டு வாழ்வதற்கு இப்படி ஒரு கேவலமான வழியை தேர்ந்தெடுத்து விட்டாயே நீ வீசி இருந்தது தங்க மாலையை அல்ல உன் தாயின் ஆசைகளை கனவுகளை ஒருவேளை அந்த மீனவ பெண்ணை நான் மருமகளாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொன்னால் உங்கள் சொல்லை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் நீ அழகராட்சியாரை தான் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று உன் தந்தை கட்டளையிட்டார் வாழ்க்கையில் முதல் முதலாக என் தந்தையின் சொல்லை மீறுவேன் என் உயிரை மாய்த்துக் கொள்வதாக நான் கூறினால் என் தாய்க்காக நானும் உயிரை விடுவேன் ஆனால் மோகினியை கைவிட மாட்டேன் சங்கு தீவில் இருக்கும் சீமை தேவியின் மீது ஆணையிட்ட நான் சத்தியத்தை மீற மாட்டேன் சபாஷ் ஜெகதல பிரதாபா நீ சத்திரியன் என்பதை நிரூபித்து விட்டாய் களத்திலும் சரி காதலிலும் சரி சத்திரியன் செய்த சத்தியத்தை மீறமாட்டார் மகாராஜா அவன் ஏற்கனவே எரிகிற கொள்ளி அதில் என்னையை ஊற்றாதீர்கள் மங்கையர்கரசி மகன் குழந்தை அல்ல நீ கொடுக்கும் பொம்மையை வைத்து விளையாட எதற்கு இந்த போர்க்கொடி பச்சை தீவில் எப்பொழுதுமே காதலுக்கு பச்சை கொடிதான் அப்பா ஆனால் ஒரே ஒரு நிபந்தனை மகனை சொல்லுங்கள் அப்பா உன்னை வாழ்த்துவதற்காக வந்த சிற்றரசர்கள் இன்னும் அரண்மனையில் தான் தங்கியிருக்கிறார்கள் விருந்தினர் முன் உன் காதலை வெளிப்படுத்தினால் அது விவாத பொருளாகிவிடும் ஒரு வார காலம் உன் காதல் மூடிய கதவுகளுக்குள் ரகசியமாக இருக்கட்டும் எட்டாவது நாள் உன் பட்டத்து ராணியை அழைத்து வர நானே ஏற்பாடு செய்கிறேன் நன்றி மகாராஜா மங்கையர்கரசி மாற்றங்களை தாங்கிக் கொள்ள மனதை தயார்படுத்தி மற்றவை தானாக நடக்கும் இந்த நள்ளிரவில் கள்ளத்தனமாக யாரது இரவு நேரம் பின்வாசல் வழி முக்காடிட்ட கோலம் யார் நீ சங்குத்தீவு மன்னர் கங்கை கொண்டு சேகரனாரா தங்களுக்காக கோட்டை முன்வாயில் திறந்திருக்க எதற்காக இப்படி பின்வாசல் குற்றவாளியின் தந்தைக்கு கோட்டை முன்வாயில் வழியாக வருவதற்கு தகுதி இல்லை குற்றவாளியின் தந்தையா தாங்களா என் மகன் இளவரசன் இந்திரஜித்திற்கு இன்னொரு பெயர் அலைக்கள்ளன் அலைக்கள்ளன் நம்ப முடியவில்லை தங்கள் தேசத்திற்கு ஆறு தலைமுறைகளாக நாங்கள் கப்பம் கட்டி கொண்டு வருகிறோம் அதை நான் அவமானமாக நினைக்கவில்லை ஆனால் அவன் நினைத்தான் அதோடு மட்டுமல்லாமல் சகல தேசத்திற்கும் சக்கரவர்த்தி ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டான் அதற்காக என் கஜானாவில் இருந்த பணத்தை எல்லாம் எடுத்து ஆயுதங்களாக செய்து குவித்தான் அதுவும் அவனுக்கு போதவில்லை கடைசியில் கொள்ளையடிக்க ஆரம்பித்து விட்டான் வித்தியாசமான கதை ஆனால் விடுதலை செய்ய முடியாத குற்றம் என்று மட்டும் சொல்லிவிடாதீர்கள் பெற்றவரை துடித்து போய் வந்திருக்கிறேன் தயவு செய்து மன்னித்தவரை விட்டு விடுங்கள் இல்லை அது முடியாது என் மகன் இனிமேல் திருட மாட்டார் என் சங்கு தீவில் இருக்கும் சீமை தேவியின் மீது ஆணை சீமை தேவியா சங்கு தீவில் இருக்கும் சீமை தேவியின் மீது ஆணையிட்ட நான் சத்தியத்தை மீற மாட்டேன் சரி நமக்குள் ஒரு ஒப்பந்தம் உங்கள் மகன் விடுதலைக்காக நீங்கள் வந்து செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்க எதுவும் செய்ய சித்தமாக இருக்கிறேன் சங்கு தீவில் முத்துக்காடு கிராமத்தில் மோகினி என்ற பெண் இருக்கிறாள் அவள் இருக்கக்கூடாது தாயே தாயே ஏன் இந்த ஆனந்தம் நாளை சூரிய கிரகணம் நீ நாகஜோதியை அடைய வேண்டிய நாள் இன்னைக்கு சூரிய கிரகணம் இது தெரியாம மோகினி முத்தெடுக்க போயிட்டாளே சீமதேவிய சக்தி அளந்து நிக்கிற நாளாச்சு ஐயோ என்ன நடக்குமோ
ஒரு திருமணமாகாத இளவரசனை மற்றொரு திருமணமாகாத இளவரசன் கையால் வலி கொடுக்க வேண்டும் அப்படி செய்தால் சீமதேவி மனம் குளிரும் கேட்ட வரத்தை தருவாள் நாகஜோதியையும் கொடுப்பாள் ஜுவாலாமுகி யார் அந்த இளவரசர்கள் இவர்கள் தானா மன்னருக்கு வணக்கம் போன காரியம் வெற்றி மோகிடிக்கு ஜல சமாதி கட்டி விட்டேன் சபாஷ் சங்குத்தி வீரர்களுக்கு சமாதி கட்ட சொல்லியா தர வேண்டும் உமக்கு தளபதி பதவி நிச்சயம் தங்கள் சித்தம் என் பாக்கியம் ஜெகதல பிரதாபா அப்பா என்னப்பா எதற்காக என்னை அழைத்தீர்கள் நீ போய் என் மருமகளை அழைத்து வா அப்பா இதோ காற்றாக கிளம்புகிறேன் என் கனவு தேவதையோடு திரும்புகிறேன் போய் வா மகனை நன்றி இளவரசர் சங்குத்தீவுக்கு போகிறார் அங்கே கவலைப்படாதீர்கள் மன்னா அங்க மோகினியை பத்தி தப்பு தப்ப பேச சரியான ஆட்களை தயார் பண்ணி வைத்திருக்கிறேன் மோகினியா அவள் இருந்தால் அல்லவா அவளை நீ பார்ப்பதற்கு மோகினிக்கு என்ன ஆயிற்று அவளுக்கு என்ன கொடுத்து வைத்தவள் அயல் நாட்டு இளவரசன் கிடைத்தான் ஆத்தாலு மகளும் ஓடிவிட்டார்கள் ஏன் என் மோகினியை பற்றி தவறாக பேசுகிறீர்கள் அவள் என் காதலி அவளை திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக வந்திருக்கிறேன் நீ மட்டும் தானா ஊரே அவளை திருமணம் செய்து கொள்ள ஆசைப்பட்டது அவளுக்கு ஒரு ராஜகுமாரன் தேவைப்பட்டான் ஆள் கிடைத்தவுடன் நாலு நட்சத்திரம் பார்க்காமல் கந்தர்வ திருமணம் செய்து கொண்டு உடனே கப்பல் எழுதி சென்று விட்டால் ஏனடா கந்தர்வ திருமணம் என்று போய் சொல்கிறாய் அவள் திருமணமா செய்து கொண்டால் அவள் வப்பாட்டியா எல்லவா போய்விட்டால் போதும் நிறுத்துங்கள் என்ன செய்ய போகிறாய் உனக்கு துரோகம் புரிந்துவிட்டு ஓடிப்போனாலே மோகினி அவளை நினைத்துக் கொண்டே சங்கடத்தில் வாடப்போகிறாயா இல்லை உன்மேல் உயிரையே வைத்திருக்கிறாளே அழகு நாச்சியார் அவளுடன் சந்தோஷமாக வாழப்போகிறாயா இப்பொழுது நாடகம் ஆரம்பமாகிவிட்டது நான் நாகஜோதியை அடையும் நேரம் நெருங்கிவிட்டது
நீ ஏன் தடையாக வந்தாய் என் லட்சியத்தை அடைய எனக்கு ஜகதல பிரதாபன் வேண்டும் அதற்கு குறுக்கே யார் வந்தாலும் எதிர்ப்பேன் நீரினால் அழித்து விடுவேன் அதே தான் நானும் சொல்கிறேன் என் காதல் நிறைவேற எனக்கு ஜெகதல பிரதாபன் வேண்டும் அதை தடுத்தால் உன் உயிரை எடுப்பேன் நான் மந்திரவாதி காதல் தீவிரவாதி உன் காதல் ஜெயிக்காது உன் ஆசை பலிக்காது பார்த்து விடுகிறேன் பார்க்கத்தானே போகிறாய் சொல்ல <laughs> 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 அண்ணன் வீட்டுக்குள்ள பாம்பு நோஞ்சனால அவன் இப்ப வெளியே நிக்கிறான் நீ என்ன பண்ற வாத்தியத்தை எடுத்துக்கிற நேரம் அங்க போய் புன்னாகவராளி ராகத்தை வாசிக்க பொந்து இருக்கிற பாம்பு வெளியே வரும் அத பட்டக்குன்னு பிடிச்சி கடாசுற அதனால என்ன ஆகும் வேற பொந்துக்குள்ள போயிரும் அது இல்லையா அண்ணங்காரன் கோயிலாவேட்டிக்கார <laughs> வந்துட்டீங்க <laughs> 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 நினைத்திருந்தால்ட்டியம் <laughs> 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 இருபத்தி மூன்று தீபங்களுக்கும் நான் ஒருவனை சக்கரவர்த்தியாக வேண்டும் உன் ஆசை அப்படியே நிறைவேறட்டும் யார் நீங்கள் இருபத்தி மூன்று தீபங்களுக்கும் உன்னை சக்கரவர்த்தி ஆக்குகிறேன் இந்திரஜித் உன்னை ஆசீர்வாதம் செய்வதற்காகவே சக்தி வாய்ந்த குருதேவர் நம் சங்கத்தீவிற்கு வந்திருக்கிறார் 
அப்படியா நன்றி ஆமாம் என்னை சக்கரவர்த்தி ஆக்குவதாக சொன்னீர்களே அது நடக்குமா நடக்கும் 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 நான் சொல்வது போல் நீ நீ நடந்தால் ஜுவாலாமுகி இளவரசர் திருமணம் எப்பொழுது அதுதானே நடக்கும் நானே நடத்தி வைக்கிறேன் ஆனால் நாகபஞ்சமி வரை அதை நடத்த முடியாது நாகபஞ்சமி வரை ஜெகதல பிரதாபனை என்னோடு அனுப்பி வையுங்கள் எந்த ஆவியும் நெருங்க முடியாத மந்திர குகைக்குள் அவனை பாதுகாப்பாக வைக்கிறேன் வேணாம் சுவாமி இந்நிலையில் மகனை பிரிந்திருக்க எங்கள் மனம் ஒப்புக்கொள்ளாது இதற்கு தாங்கள் தான் ஒரு மாற்று வழி சொல்ல வேண்டும் இதுதான் சரியான நேரம் ஜெகதல பிரதாபனை மோகினி நெருங்க விடாமல் தடுக்க ரத்த காட்டேரியை ஏவிவிட வேண்டியதுதான் ஓம் ஷா தெய்வ தேவதைகள் குடியிருக்கும் இந்த அரண்மனைக்குள் பிணத்தை தின்னும் பேயுருவத்தை கொண்டு வந்து விட்டீர்களே இது நடமாடினால் நாடே சுடுகால் ஆகிவிடுமே பயப்படாதீர்கள் இருந்தாலும் என் கட்டளைப்படிதான் உங்கள் மகனுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் இந்த அகோர உருவத்தை நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் சரி சரி அந்த மோகினியை தவிர வேறு யார் கண்ணுக்கும் தெரியாமல் இதை மறைத்து விடுகிறேன் ஒரு முக்கியமான விஷயம் திருமணம் நடக்கும் வரை இந்த அரண்மனைக்குள் தினசரி பூஜையோ திருஷ்டி கழித்தலோ கூடாது ஏன் சுவாமி கூடாது சரி சுவாமி நன்றி கட்ட குதிரைகள் குலதெய்வம் கோவிலுக்கு போக வேண்டும் வழியில் இப்படி ஆகிவிட்டதே
என் உயிரை பறிக்க வந்த அந்த ரதம் உன் ஒரு வாரத்துக்கு கட்டுப்பட்டு விட்டதே ஐயோ சாமி இது ஏன் வேலை இல்லைங்க ஜக்கம்மா சொன்னா டக்குன்னு தின்னுடுச்சு ஓ நீ அந்த ஜக்கம்மா கோயில் பூசாரியா அது சரி உயரற்ற அந்த ரதம் திடீரென்று ஒரு பேயை போல் மாறி என்னை கொல்ல வந்த காரணம் அரண்மனையில கற்பூரம் ஏத்துறது இல்ல திருஷ்டி சுத்தறது இல்ல அதான் போய் கற்பூரம் ஏத்துங்க எல்லாம் சரியாயிடும் இல்லை இல்லை சித்தர் சுவாமியிடம் நான் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் கற்பூரம் ஏற்ற மாட்டேன் என்று அதை எப்படி நான் மீறுவது அது இல்லை சாமி உன் உதவிக்கு நன்றி நீ எப்போது வேண்டுமானாலும் அரண்மனைக்கு வரலாம் சகல மரியாதையும் சன்மானமும் உண்டு வருகிறேன் நாம் போட்ட திட்டம் நிறைவேறாமல் போய்விட்டதே போயிடுவார் ராஜாக்கு வந்து கண்டம் போய்டும். யா மகராஜாவுக்கு நான் மட்டுதா விசுவாச வேலக்கார். யா விசுவாசத்தை காட்ட சரியான நேரம் வந்தாச்சு. எப்படியாவது கற்பூரத்தை கொளுத்தி கலக்கிர மாட்டேன். ஆ இங்க இருக்குற அள்ள கைங்க சாமி இதெல்லாம் ஏத்த கூடாது. சாமி எல்லா இடத்துல இருக்குது. இங்கேயே ஏத்துறோம். கேட்டாதே. ஏன்டா? கேட்டாதேடா. ஏய் நான் இதுவா ஏத்துற கற்பூர தரடா ஏத்துற. அடேய் பின்னால ஆபத்துடா. ஆபத்து பத்தி பேசாதடா. முன்னாடி வர ஆபத்து பண்ற மூதேவி. என்ன ஆர்ப்பாட்டம் மகாராஜா பெரிய ராஜ குற்றம் நடந்து விட்டது நாங்கள் எவ்வளவு சொல்லியும் கேட்காமல் கற்பூரத்தை ஏற்றி விட்டான் கற்பூரத்தை ஏற்றி விட்டானா யார் அது நான் தான் மகாராஜா உங்கள் நன்றி உள்ள வேலைக்காரன் தங்களையும் காப்பாத்தி விட்டேன் இந்த நாட்டையும் காப்பாத்தி விட்டேன் இந்த கற்பூரத்தை ஏற்றி விட்டேன் என் சம்பளத்தை ஏற்றி கொடுங்க மகாராஜா என் சம்பளத்தை ஏற்றி கொடுங்க இந்த கயவனை கழிவில் ஏற்றுங்கள் சித்தர் சொல்லை மீறி பெரிய தெய்வ குற்றம் நடந்து விட்டதே இன்றையிலிருந்து ஒன்பதாவது நாள் நாகபஞ்சமி அன்றுதான் சீமதேவிக்கு பலியிடுவதற்கு உகந்த நாள் அதற்கு முன் சீமதேவிக்கு காவலாக இருக்கின்ற நவநாகங்களுக்கு நாம் சர்வநாக சாந்தி பூஜை செய்ய வேண்டும் அதை நீ செய்ய வேண்டும் சர்வநாக சாந்தி பூஜை நான் செய்ய வேண்டும் என்னால் எப்படி முடியும் இந்த மந்திர மாலையை நீ அணிந்து கொண்டால் எந்திர பூஜையை உன்னால் சுலபமாக செய்ய முடியும் ஜெய் ஜுவாலா முகி குருதேவா என்ன கொடுமை இது மாலை அணிவித்த மரகணமே என் மகனின் தேகம் பாம்பின் தேகம் போல் மாறியது என் கண்ணால் கண்டே அப்படித்தான் மாறும் சர்வ நாக சாந்தி பூஜை என்றால் சாதாரணமா சொல்லும் மந்திரத்தில் கொல்லும் விஷம் கலந்திருக்கிறது அந்த நாகபாஷாணத்தை தாங்கிக் கொள்ளவே இவன் தேகத்திற்குள் நவபாஷாணத்தை ஏற்றி இருக்கிறேன் மகனே பாஷாணத்தை உடலில் செலுத்தி பாழாய்ப்போன அந்த பறவைக்காக இந்த யாக பூஜை தேவைதானா மோகினி ராஜா ஏன் அங்கேயே நின்று விட்டாய் வா சேர்ந்தே ஜலக்கு 
விடை செய்யலாம் காணாமல் போனவள் வந்து கண்ணாமூச்சி ஆடுகிறாள் இது கனவா எந்த முட்டாளிங்க மலர்களை குவித்து வைத்தது மலருக்குள் இருப்பது மறக்கட்டை அல்ல அந்த துரோகி இன்னொரு முறை என் கண்முன் வரட்டும் அவளை கண்டன் துண்டமாக வெட்டி கொன்று விடுகிறேன் ராஜா உனக்கு அந்த சிரமமே வேண்டாம் ராஜா ஏனென்றால் ஏற்கனவே என்னை கொன்று விட்டார்கள் என் கதையை மாற்றி சொல்கிறாய் உயிரோடு என்னை கொன்று விட்டு எவனோ ஒரு இளவரசனோடு ஓடிப்போனவள் நீதானே அவனை விட நான் பெரிய நாட்டு இளவரசன் என்று தெரிந்தவுடன் அவனுக்கு துரோகம் செய்து விட்டு என்னிடம் வந்து விட்டாயா நீ என்னதான் சொல் அம்பால் துளைத்தாலும் எனக்கு வலிக்காது உண்மை சரீரத்தில் தான் உணர்ச்சி இருக்கும் இது வெறும் பொம்மை சரீரம் நீயே பார் உன் எதிரில் நிற்பது மோகினி அல்ல ஆவி ஆவிகளுக்கே உரிய சில சக்திகளை கொண்டு உன்னுடன் சந்தோஷமாக இருக்க ஆசைப்படுகிறேன் அவ்வளவுதான் இதை நான் நம்ப மாட்டேன் நிரூபித்தால் நான் கொல்லப்பட்டது உண்மைதான் என்று நிரூபித்தால் என்னை ஏற்றுக்கொள்வாயா நிச்சயமாக அப்படியானால் நீ சிறை கூடத்திற்கு போக வேண்டும் ஏன் அங்கு அலைக்கள்ளன் இருக்க மாட்டான் என்னது அவன் விடுதலை செய்யப்பட்ட காட்சி என் கொலைக்கு முதல் சாட்சி அலைக்கள்ளன் எங்கே இளவரசே மகாராஜா அவனை மர்மமான முறையில் விடுதலை செய்துவிட்டார் விஷயம் வெளியே தெரிந்தால் எங்கள் தலை போய்விடும் என்று எச்சரித்தார் அதனால் அலைக்கள்ளன் இருப்பதாக பொய் சொல்லிக் கொண்டு நாங்கள் போலியாக காவல் காக்கிறோம் மோகினி நீ சொன்னது உண்மைதான் அலைக்கள்ளன் சிறையில் இல்லை அவனை ஏன் விடுதலை செய்தார்கள் என்ற கேள்விக்கும் பதில் இல்லை கொலைகாரன் கொலு மண்டபத்தை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறான் அங்கு சென்றால் உன் அத்தனை கேள்விகளுக்கும் பதில் கிடைக்கும் பச்சைத்தீவு மாமன்னருக்கு என் பணிவான வணக்கங்கள் ஓ சங்குத்தீவு மன்னரா வாருங்கள் வாருங்கள் என்ன இது எதிர்பாராத சந்திப்பு அப்பங்கட்ட வந்தேன் அதை கஜானாவில் செலுத்தி விட்டேன் அப்படியே தங்களுடைய நலனை விசாரித்து விட்டு செல்லலாம் என்றுதான் மகிழ்ச்சி அமருங்கள் யாரங்கே மகாராஜா பனிப்பெண்ணிடம் பலரசம் கொண்டு வர சொல்லுங்கள் இளவரசர் திருமணம் நின்று போனது நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நின்று போகவில்லை தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீ எப்படி இங்கு வந்தாய் மகனே மகனே எங்க செல்கிறாய் அரசு அவளை தடுத்து நிறுத்துங்கள் அந்த மோகனி எப்படி இங்கு வந்தாய் எந்த மோகினி ஐயோ சங்குத்தீவில் இருந்த பீரோப்பன் மோகினி மகாராஜா தங்கள் மகனை அவள் காதலிப்பதாகவும் அதனால் அவளை கொல்ல வந்து கட்டளையிட்டீர்களே அதன்படி நானும் கொஞ்சேனே அந்த மீரோப்பன் மோகினி மகாராஜா ஏய் அத்தனை பனிப்பெண்களையும் இங்கே வந்து அணிவகுத்து நிற்க சொல் இதில் யார் இங்கே வந்த மோகினி இல்லை இவர்கள் அவள் இல்லை ஏய் உங்களில் யார் இங்கே பலரசம் கொண்டு வந்தது கொண்டுவிட்டீர்கள் தானே நிச்சயமாக கடலுக்குள் சென்றவள் சடலமாக மிதப்பது என் கண்ணால் பார்த்தேனே அதன் பின்னால் தான் இங்கு வந்து என் மகன் அலைக்கலனை அழைத்து சென்றேன் மோகினி உன்னை கொன்றதாக வாக்கு மூலம் தந்தானே அந்த வஞ்சகன் 
இந்த துரோகியை கொன்றால் தான் என் கோபம் தீரும் ராஜா அவனை கொல்லக்கூடிய ஆள் நீ அல்ல வாழும் இதுவல்ல அவனை நான் பார்த்து கொள்கிறேன் நீ சங்குத்தீவு மன்னனுக்கு இன்று சங்கு சக்தியே சக்தி ஜெய் ஜுவாலாமுகி நாக பூஜை யோக பூஜை ஆகிவிட்டது இளவரசருக்கு வணக்கம் உங்கள் தந்தையார் அகால மரணம் அடைந்து விட்டார் சுற்றி இருந்த எங்களுக்கே அந்த சூற்றமும் புரியவில்லை ஒரு மர விழுந்து வளர்ந்து வந்து மன்னரை கொன்றுவிட்டது இல்லை இல்லை நான் நம்ப மாட்டேன் நம்ப முடியாவிட்டாலும் நடந்தது அதுதான் குருதேவா என் தந்தைக்கு ஏன் இந்த துர்மரணம் அரசன் அன்று கொன்றான் ஆவி நின்று கொன்று விட்டது மிகவும் பசியாக இருக்கிறதே இந்த காட்டு கிராமத்தில் ஏதாவது கிடைக்குமா என்று கேட்டு பார்ப்போம் ஒருவரும் கண்ணுக்கு தென்படவில்லையே நட்டாந்தலையில ஒரு பேன் இருக்கு நச்சுன்னு ஒரு போடு போடு ஐயோ முண்டோ முண்டோ ஏ டண்டோ யார பார்த்து முண்டோனு சொல்ற சா பசி கண்ணை மறைச்சிருச்சு ஏமா ரொம்ப பசியா இருக்கு இந்த ஊருக்குள்ள போனா ஏதாவது கிடைக்குமா உள்ள போறியா உனக்கு இப்போ மேல போக நேரம் வந்துடுச்சு மேலையா இங்க இருந்து மேலாண்ட பக்கம் போனா ஒரு பாட்டி இட்லி சுட்டு வித்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அங்க போக சொல்ற பாட்டி என்னடா பேரா காலையில இருந்து இப்போது உனக்கு உயிரோடு சமாதி ஏ 
ஒத்து ஆளுக்கு ஒரு தட்டை எடுத்து எல்லாரும் என் பின்னால வாங்க எதுக்கு பிச்சை எடுக்க வா யோ பொண்ணு கேட்க போறோம் யா தம்பி குப்புற படுத்துக்கும் போது குபியின்னு கபாலத்துல ஏதா விழுந்துருச்சா தட்டாலும் தட்டுங்கற பொண்ணுங்கற ஏ யா அப்படி வாய காது வரைக்கும் வச்சிட்டு அப்பப்ப கடிக்கிற அந்த குடமுருட்டி கோயிலாவ என்னால மறக்க முடியலையா அதனால காலையில வெளிய போறப்ப உள்ள ஒரு முடிவு எடுத்துட்டேன் என்ன நேர போய் பொண்ணு கட்டலாம்னு எதுக்கு இந்த ஊத்து வாயில உரிமை அடிக்கிற நீ கேக்கறல வாய தர சொல்லியா அது இல்ல தம்பி நாம என்ன கடன் கேட்க வா போறோம் கமக்கமா காத கடிச்சிட்டு வர பொண்ணு கேக்கல போறோம் சொந்தம் பந்தம் கொண்டாம் கொடுத்தா தோல் துர்த்தி எல்லாரோடையும் போனா தானே ஒரு கௌரதியா இருக்கும் அதான கேட்ட மாப்ள உன்ன விட்டா கொத்து தாவுல ஜாசா நாங்க மூணு பேர் தான இருக்கோம் நம்ம நாலு பேர் போய் பொண்ணு கேட்ட நாட்டாமி விட்ட நாய் கூட நக்கல சிரிக்கும் புறப்படும் போது நீங்க வேற மீதிய கிளப்புறீங்களையா எனக்கு உங்களை விட்டா வேற யார் இருக்கா நான் இருக்கேன் என்ன சத்தம் கேக்குது ஆளை காணாம அம்மாவும் <laughs> ஒரு <laughs> 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 அந்த குடமுருட்டி கோயிலாவ போய் பொண்ணு பாக்க போறோம்னு பேசிக்கிதமே அத கேட்டு வந்தியா ஐயோ ஆவியானாலும் என் தங்கச்சிக்கு இந்த ரத்தவாசம் போகல ஐய 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 அரசி மூடியா பங்காளிங்க இருக்கானே கேளு ஆமா ஏமா தங்கச்சி நமக்கு அங்காளி பங்காளியா இருக்கங்களா நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆயிரம் பேர் வரச நட்டுமா ஆயிரம் பேரா நம்ம என்ன போர்க்கா போ போறோம் பொண்ணு பாக்க போறோமா அவங்க அண்ணனுக்கு 100 பேர் போறோம் 100 பேரா 101 என்னையா மொய்யலுற மாதிரி 101 ன்னு போய்டா வள வளன்னு பேசாத வயசுக்கு வந்த பொண்ணுக்கு வயசாயிட போகுது ஊதிக்கிட்டே ஊர் வளமா போலாம் வா கிளம்பு கிளம்பு ஐயையே அதே கிளட்டு முதவில உட்கார்ந்து இருக்கு இதுக்கிட்ட ஏற்கனவே வாச்சி எனக்கு நுரை தள்ளுச்சு இப்ப வாச்சனா உள்ள இருக்கு நாக்கு வெளிய தூங்கிற எனக்கு அப்ப சத்தத்தை உள்ள விடு அதான் சரி யா கோயிலா நீ இப்ப என்ன பண்ற உன் அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி நாத்ரா மதனியா குழந்தையா ஒக்கா எல்லாரையும் வர சொல்லு ஏன்னா உன்னை நான் பொண்ணு கேட்க வந்திருக்க பொண்ணு கேட்க வந்திருக்க பொண்ணு கேட்க வந்திருக்கேன் யோ நீ நீ தொழில மாத்தி விட்ட யோ நான் சொல்றேன் இன்ன பொங்கலுக்கு ஏனாம் கிட்ட வர மாதிரி பொண்ணு கேட்ட வர நாங்க யார் தெரியும்ல நாட்டாம பரம்பரை டா நல்ல விஷயம் பேசுறப்ப என்ன ஆமா ஊமே எனக்கு போடா டேய் உனக்கு இந்த ஒரு ஊர் தான்டா சொந்தம் எங்களுக்கு இந்த 48 பட்டி சொந்தம்டா 48 பட்டி எங்கயா இருக்கு யோ ஒன்னு ரெண்டு முன்ன பின்னதான் இருக்கும் அதுக்கு என்ன ஏப்பா பின்னால பாரு வேணும் <laughs> 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 மோகினிகளுக்கு அர்த்த ஜாமம் தான் அமுதம் சுரக்கும் நேரம் அதுதான் மோகினி வேலை அப்படியா ராஜா இரவு நம் உறவை வைத்துக் கொண்டால் நம்ம எந்த சக்தியாலும் பிரிக்க முடியாது அப்படி என்றால் அந்த மோகினி வேலை மோட்சத்திற்காக நான் காத்திருக்கிறேன் உன்னை சொர்க்கத்திற்கு அழைத்து செல்ல நானும் காத்திருக்கிறேன்
என் மோக வலைக்குள் ராஜா வந்துவிட்டால் பிறகு சொர்க்கம்தான் காதலித்த பாவத்திற்காக நான் தான் ஆவியாக அழைகிறேன் உன் தலையெழுத்தும் இப்படியாக வேண்டும் தம்மை கொண்டவர்களைத்தான் நீ கொண்டு விட்டாயே அதுவே போதும் நீ ஜெகதால பிரதாபனோடு சேரக்கூடாது அதனால் அவன் உயிருக்கே ஆபத்து தெரியும் இந்த ஆவி ரூபத்தோடு ஒரு ஆண் சரீரம் கலந்தால் அடுத்த நொடியே மரணம் தெரிந்தேவா ராஜாவோடு நான் வாழ வேண்டுமானால் அவர் சாக வேண்டும் இது தர்மமா இது ராமபானம் அல்ல தர்மம் அதர்மம் பார்க்க காமபானம் அதற்கு கண் இல்லை வேண்டாமா இது தப்பு காதலுக்காக நான் உயிரை விடவில்லையா எனக்காக ராஜா உயிரை விட்டால் என்ன தப்பு மோகினி வேலை சங்கமம் நடந்தே தீரும் இனி நான் உன்னை வற்புறுத்த விரும்பவில்லை தடப்பது நடக்கட்டும் நிம்மதியாக கிரிவலம் வர முடியாது அதனால்தான் யாரிடமும் சொல்லாமல் வந்தேன் 
ஆனால் நான் மகாராணி என்பது தெரியாமல் அந்த திருடர்கள் என் நகைக்காக என்னை துரத்தி வந்தார்கள் நல்ல வேளை அந்த சிவகிரிநாதன் உன்னை இங்கே அழைத்து வந்து விட்டார் இல்லை என்றால் என் உயிருக்கே ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கும் சரி சரி பாமகனி சிவகிரிக்கு போகலாம் நானா அம்மா உன்னை விட்டு தோஷம் விலக வேண்டும் என்றால் நீ கண்டிப்பாக கிரிவலம் வந்தே தீர போலவே நடித்து விட்டீர்கள் உங்கள் உதவிக்கு இந்த பொற்காசுகளை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் இங்கு நடந்தது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது கல்யாணம் பண்ணாம வெறும் நாத சொற்ப கையில எத்தனை நாளைக்கு தான் தெரியறது ஐயோ தலை பூரா பேன் மெய்தே சந்தோஷப்படுத்துங்க <laughs> 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 உங்க அப்பா செத்து ஆவி ஆயிட்டா நான் செத்து ஆவி ஆயிட்டேன் உன் தங்கச்சி மோகினி செத்து ஆவி ஆயிட்டா நீ மட்டும் ஏப்பா இங்க இருந்து கஷ்டப்படுற ஒன்னுடப்போறையாடி <laughs> ஜம்பா <laughs> 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 ராகத்தை வாசிச்சு தேகத்தை வர வச்சுட்டு ஐயோ மறுபடி வருதுகளே மறுபடியும் தங்கச்சி சேர்ந்து கொல்ல பாக்குறாங்க இவளுக்கு செத்தனால நானும் சாகணுமா என்ன கதை கட்டியாச்சு கட்டியாச்சு வாழணும் <laughs> 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 மோகினியிடமிருந்து ஒரு நாள் காப்பாற்றி விட்டோம் ஆனால் நாகபஞ்சமி வரை அவளிடமிருந்து அவனை காப்பாற்றும் என்ன வழி அதுதான் எனக்கு புரியவில்லை கவலைப்படாதீர்கள் அத்தை இனி அந்த ஆவி அத்தானை நெருங்கவே முடியாது அதற்கு ஒரு நிரந்தர வழியை கண்டுபிடித்து விட்டேன் மீண்டும் வந்துவிட்டாள் மோகினி இப்போது இங்கே ஏழு ஜென்மத்திற்கும் என்னை மறக்க முடியாத இன்ப விழா
ஆவியின் சேட்டை ஆசாமியிடம் பலிக்கும் ஆஞ்சநேய சாமியிடம் பலிக்குமா மூடு வாயை காத்திருந்தவள் காதலனை நேற்று வந்த நீ அடித்துக் கொண்டு போக பார்க்கிறாயா பொடி பைத்தியக்காரி நீ வயதற்கு வந்த பின்தான் என் அத்தானை காதலித்தாய் ஆனால் நான் கருவில் இருக்கும் போதே காதலித்தவள் எவள் வேண்டுமானாலும் ஜெகனை காதலித்திருக்கலாம் ஆனால் என்னை மட்டும்தான் ஜெகன் காதலித்தார் எனக்குத்தான் ஜெகன் தடுத்தால் உனக்கு நான் யமன் மிரட்டுகிறாயா அடியே ஆவி எனக்கு துணை தேவி என் பக்திக்கு முன்னால் உன் சக்தி செல்லாது அதையும் பார்த்து விடுகிறேன் புரோகிதரே என்ன இது மகாராஜா இளவரசர் திருமணம் தடையின்றி நடக்க பரிகார பூஜை செய்து பிரசாதம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் ஓ பிரசாதத்தை இளவரசரிடமே கொடுங்கள் ஜெகதல பிரதாபா மன்னிக்க வேண்டும் இளவரசே திருமணமாக போகும் தங்களுக்கு தங்கள் மனைவியோடு மிகவும் நெருக்கமாக இருக்கும் நேரம் வரும் ஆஞ்சநேயர் சுவாமி உருவத்தோடு தங்கள் மனைவியை ஆலிங்கனம் செய்வது அபச்சாரம் மகா அபச்சாரம் மகாராஜா இதனால் பெரிய விபரீதங்கள் ஏற்படும் தெய்வ குற்றம் கூடாது அதை அழித்து விடு இது ஓவியம் அல்ல உடலோடு கலந்த பச்சை இதை எப்படி அழிப்பது பச்சலை வனத்தில் இதற்கான விசேஷ மூலிகை இருக்கிறது அதன் சாறுபட்டால் சுவாமியின் உருவம் அகன்றுவிடும் குருதேவா நாளை நாகபஞ்சமி பலி பூஜை செய்ய வேண்டிய நாள் இன்றைய நாம் ஜெகதல பிரதாபனை கடத்தி வர வேண்டும் அதற்காகத்தான் கடும் விஷம் கொண்ட கார்கோடகனை அனுப்பியிருக்கிறேன் எங்கே பச்சிலை வனத்திற்கு ஜெகதல பிரதாபன் அங்கு வருவான் விஷத்தை கக்குவான் கார்கோடகன் விஷம் உடலில் பெட்டாலே ஜெகதல பிரதாபனின் உயிர் போய்விடுமே அப்புறம் பலி பூஜை உன்னிடத்தில் தான் நான் மந்திரவாதி அந்த அரண்மனையில் நான் சித்தர் சுவாமி செய்ய தயங்கும் தியாகத்தை நீ செய்து விட்டாய் எனக்கு வந்த ஆபத்தை நீ ஏற்றுக்கொண்டாயே அழகு உன்னை நான் சாக விடமாட்டேன் மோகினி அம்மா உன் விதி முடிந்து விட்டது விட்டு கொடுத்து விடு மகளே என்றேன் நீ அடைந்தே தீருவேன் என்று அடம் பிடித்தாய் என்னாயிற்று உன் சக்தி சாகசங்கள் எல்லாம் அவள் காதல் முன் காணாமல் போய்விட்டதே இல்லை நானும் ஜெகனை உயிருக்குயிராய் காதலித்தேன் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் நீ ஜெகனை கொன்று உன் காதலை நிறைவேற்ற பார்த்தாய் ஆனால் அவள் ஜெகனை காப்பாற்றி தன் காதலை நிலைநிறுத்திக் கொண்டாள் இனி நீ ஜெகனை கொல்லலாம் உன்னோடு அழைத்து செல்லலாம் நீ ஆயிரம் தான் செய்தாலும் உன் காதல் ஜெயிக்காது மகளே ஏன் ஏன் ஏனென்றால் இப்பொழுது ஜெகன் மனதில் முழுமையாக இடம் பிடித்து விட்டாள் அழகு அதே பச்சையை அழித்தது போல் பச்சிலையை கொண்டு அழித்து விட முடியாது மகளே முடிவில் தியாகம்தான் ஜெயிக்கும் நீ உன் காதலை தியாகம் செய்து விடு பாவம் அந்த அப்பாவி பெண் வாழட்டும்
நீ பிழைத்து கொண்டாய் எனது வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் இது என் உயிரை காப்பாற்றியவளின் உயிரை காப்பாற்றிவிட்டீர்கள் நன்றி சுவாமி ஜெகதல பிரதாபா உனக்காக நான் எதையும் செய்வேன் தான் இறந்தாலும் பரவாயில்லை ஜெகன் வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தால் அழகு இவள் பிழைக்காவிட்டால் தான் வாழவே மாட்டேன் என்று துடித்தான் ஜெகன் இப்படி ஒரு மனப்பொருத்தம் உள்ளவர்களுக்கு மனம் செய்ய விடாமல் தடுக்கிறதே அந்த ஆவி இது நியாயமா சுவாமி குருதேவா கார்கோடகனின் விஷத்திலிருந்து தப்பிவிட்டான் ஜெகதல பிரதாபன் இனி அவனை கடத்தி செல்வது தவிர வேறு வழி இல்லை இந்த விஷயத்தில் மதி மட்டும் வேலை செய்தால் போதாது என் மந்திரமும் வேலை செய்ய வேண்டும் ஆறு பொழுது மோகினிடமே அவள் சித்தை காட்டுகிறாளா என்ன செய்கிறேன் என்று பார் ஏமாற்றி பத்தினி குளத்திற்கு அனுப்புகிறேன் ஆவியை ஆணி மரத்தில் அறைகிறேன் ஜெய் ஜுவாலாமுகி அரண்மனையில் இருக்கிறாள் இது ஆவி காடு மோகினி என்னை எதற்காக இங்கு கொண்டு வந்தாய் உன்னை இங்கு சிறை வைக்கப் போகிறேன் நீ என்ன சொல்கிறாய் கவலைப்படாதே ராஜா காலமெல்லாம் நீ அழகு நாச்சியாரின் அருகிலேயே இருக்கலாம் அதற்கு நான் உத்தரவாதம் தருகிறேன் ஆனால் நாளை நாகபஞ்சமி முடியும் வரை நீ என்னோடு தான் இருக்க வேண்டும் இருக்க வைப்பேன்
பலியாட்டை கொண்டு வந்து விட்டேன் குருதேவா மரண வேளையில் தான் இவனை பலி கொடுக்க வேண்டும் அதுவரை இவனை குகையில் அடைத்து வையுங்க அப்படியாகட்டும் குருதேவா சன்னியாசி வேடத்தில் வந்து சதி செய்து விட்டானே உடனே அரண்மனைக்கு சென்று மகாராஜாவிடம் சொல்ல வேண்டும் தவறு செய்து விட்டாயே அழகு நீ யார் மோகினின் தாய் மோகினி மனம் திருந்தி ஜெகனை காப்பாற்ற வரும்பொழுது நீ கதையே மாற்றிவிட்டாயே உன் அத்தானை பலி கொடுக்க உன்னையே பகடக்காயாய் ஆக்கினானே அந்த பாவி மாந்திரிகள் அதை நம்பி மோசம் போய்விட்டாயே எப்படி நான் என் அத்தானை காப்பாற்றுவது நீ அம்மனுக்கு விரதம் இருந்து வேண்டினார் மோகினிக்கு விடுதலை கிடைக்கும் உன் அத்தான் உயிருக்கும் விமோச்சனம் கிடைக்கும்
வந்து விட்டாயா இந்திரஜித் ஜெய் ஜுவாலாமுகி இதோ மந்திரவாள் சீமை தேவி கவனை வலி கோடு
மோகினிக்குரோதமானது வேண்டுமானால் மோகினி இன்னொருவர் உடலுக்குள் ஐக்கியமாகலாம் விரும்பியதை பெறலாம் மோகினி என் உடலை தருகிறேன் நீ எனக்குள் ஐக்கியமாகிவிட வேண்டாம் அழகு நீயும் ராஜாவும் சந்தோஷமாக இருந்தால் அதுவே எனக்கு ஆத்மசாந்தி இல்லை மோகினி அத்தானுடன் வாழும் உரிமை நம் இருவருக்குமே இருக்கிறது அது எப்படி முடியும் என் உடலில் நீ சேர்ந்து விட்டால் அத்தானோடு நான் உடலாகவும் நீ உயிராகவும் வாழலாம் அதுதான் சரி மோகினி வந்ததடி திருநாள் திருநாள் வாழ்வினிக்கும் பெருநாள் 